kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ 37 xe quá tải khi chở đất, cơi nới thành thùng, tài xế không có giấy phép lái xe, Giám đốc Công an, tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc này, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, theo kế hoạch chấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra đột xuất, bất ngờ những phương tiện chở đất trên tuyến đường tại thị xã Quảng Yên. Tất cả các xe tải và tài xế đều bị kiểm tra trọng tải, nồng độ cồn và ma túy. Đối với 37 xe quá tải bị Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện và kiểm tra, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ với cả phương tiện và doanh nghiệp, tổ chức cá nhân. Ở thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đúng theo quy định, sai ở đâu xử lý tới đó. Sau khi có kết luận, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ có báo cáo Bộ Công an trước ngày 30 tháng 12. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết thêm, không chỉ vụ việc này, từ nay đến cuối năm, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kiểm tra đột xuất toàn bộ những dự án có phương tiện chở đất ở các địa bàn trong tỉnh. Trước đó, hồi 17 giờ 25 phút ngày 14 tháng 12, theo chuyên đề chở hàng quá khổ, quá tải và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hai tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông gồm 35 cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại km 102-800, quốc lộ 18, địa phận thành phố Hạ Long và tỉnh lộ 338 thuộc địa phận thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đến 2 giờ sáng ngày 15 tháng 12, tổ công tác đã dừng kiểm tra 44 phương tiện xe ô tô tải chở đất, đá từ các mỏ có dấu hiệu chở vượt quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe tại thị xã Quảng Yên kiểm soát 39 xe ô tô tải và tại thành phố Hạ Long kiểm soát 5 xe ô tô tải. Ngay sau đó, hai tổ công tác của Cục Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra trọng tải các xe và kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của các lái xe. Kết quả là không có trường hợp nào vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Tuy nhiên, 37 trường hợp vi phạm quá tải trọng, gồm 9 trường hợp vừa vi phạm quá tải, vừa vi phạm cơi nới thành thùng xe. Cụ thể, một trường hợp quá tải từ 30% đến 50%, 5 trường hợp quá tải trên 50% đến 100%, 5 trường hợp quá tải từ trên 100% đến 150%, 26 trường hợp quá tải trên 150%. Đang nói, trong số các xe tải vi phạm này có trường hợp quá tải từ 250 đến 300%, điển hình là phương tiện biển kiểm soát 14H025XX do tài xế PQH sinh năm 1973, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh điều khiển, vi phạm lỗi chở quá tải trên 305%. Xe tải biển kiểm soát 14C-377XX do tài xế VML sinh năm 1991 ở Quảng Yên, Quảng Ninh điều khiển, chở quá tải gần 264%. Riêng xe tải mang biển kiểm soát 14H-015XX do tài xế BVT sinh năm 1999, chú Quảng Yên điều khiển, bị Tổ công tác xử phạt các hành vi chở quá tải 143,26% và cơi nới thành thùng vượt quá mức cho phép gần 1 mét. Qua kiểm tra, các tổ công tác cũng phát hiện 3 trường hợp vi phạm cơi nới thành thùng xe, một trường hợp không có giấy phép lái xe, một trường hợp không có phù hiệu, một trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhưng do xe bị hỏng. Đến sáng 15 tháng 12, Tổ công tác của Cảnh sát Giao thông đã tiến hành bàn giao toàn bộ phương tiện vi phạm cùng tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo kết quả xử lý cho lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông trước ngày 30 tháng 12. Trong những tháng gần đây, đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Hạ Long đã tăng cường tuần tra, xử lý nhiều trường hợp xe cơi nới thành thùng chở hàng quá tải. Tại huyện Đầm Hà, trên cơ sở thống kê các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa tại địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định mô hình, loại hình vận tải có khả năng vi phạm chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn. Tháng 9 năm nay, Công an huyện đã tổ chức cuộc gặp và cho 15 doanh nghiệp cùng với các lái xe trên địa bàn huyện ký cam kết không vi phạm quy định về kích thước, thành thùng xe, quá khổ, quá tải, chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa, không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không vi phạm về tốc độ. Sau khi được tuyên truyền về quy định kích thước, thành thùng xe và ký các cam kết có nhiều trường hợp chủ xe, lái xe tự nguyện cắt bỏ thành thùng cơi nới trái quy định. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, Công an huyện Đầm Hà cũng tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến đường nội thị, đường liên thôn, liên xã để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng, tiến hành cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe chở về theo đúng thiết kế được phê duyệt. Cùng với Đầm Hà, trên tuyến đường bộ thuộc các địa phương khác trong tỉnh, hiện có hơn 4.400 xe ô tô tải, 530 xe container, 42 xe đầu kéo hoạt động. 
để phòng ngừa phát hiện vi phạm về cơi nới, thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về tải trọng, kích thước, thành thùng xe và chở hàng quá trọng tải. Toàn tỉnh đã thành lập 3.737 tổ công tác, gồm hơn 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Sau 2 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an Quảng Ninh tổ chức tuyên truyền đến 28 doanh nghiệp, 210 chủ phương tiện với 942 phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe. Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức vận động yêu cầu 126 phương tiện cơi nới thùng xe tự giác tháo các thùng xe cơi nới trở về đúng với thiết kế được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phê duyệt và cam kết chở hàng đúng trọng tải. Toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 440 trường hợp, phạt tiền 1,3 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 211 trường hợp, tạm giữ 17 phương tiện, trong đó chở hàng quá tải trọng 249 trường hợp, quá khổ giới hạn 26 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 165 trường hợp cưỡng chế việc tháo cắt thùng xe 171 trường hợp, thông báo tới cơ quan đăng kiểm 5 trường hợp, hạ tải 201 trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp để trốn tránh việc kiểm tra, xử lý. Các lái xe, chủ phương tiện đã lắp tời điện, tùy ý thay đổi chiều cao thùng xe chỉ bằng một nút bấm. Hồi tháng 4, trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một xe ô tô tải cơi nới thành thùng. Nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, rất khó có thể phát hiện dấu hiệu vi phạm. Thế nhưng chỉ cần bấm một nút trên cabin, thùng xe sẽ từ từ dâng lên cao gấp đôi so với chiều cao thiết kế của nhà sản xuất. Lái xe vi phạm cho biết, thiết bị này gồm có một motor, dùng nút điều khiển lên và xuống khi muốn. Khi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát, lái xe sẽ hạ phần thùng cơi nới xuống. Đại úy Vũ Hồng Thái, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Hạ Long cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sát công an tỉnh phát hiện xử lý nhiều trường hợp. Cùng với xử lý vi phạm, chúng tôi yêu cầu các chủ xe tự tháo rỡ, cam kết không tái phạm. Sau khi lập biên bản xử lý vi phạm các trường hợp cơi nới thành thùng đều phải hạ tải, tự tháo rỡ phần cơi nới trước sự giám sát của lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, yêu cầu lái xe, chủ phương tiện ký cam kết không tái phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải trọng. Vấn đề về xe tải cơi nới thùng xe, quá tải và quá khổ không chỉ là một thách thức đối với ngành vận tải mà còn ảnh hưởng đến cả môi trường. Quá tải không chỉ làm gia tăng nguy cơ hỏng hóc và giảm tuổi thọ của phương tiện mà còn tăng mức tiêu thụ nhiên liệu, góp phần vào tăng lượng khí thải và làm ô nhiễm môi trường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn gây hậu quả lớn cho sức khỏe con người. Để giải quyết vấn đề này, sự tuân thủ các quy định về trọng lượng và kích thước của xe tải là quan trọng. Các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát có thể giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến xe tải cơi nới thùng xe, đồng thời đảm bảo sự an toàn và hiệu suất trong lĩnh vực vận tải đường đại.